हेलो दोस्तों गेट्स मैशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस ये टॉपिक गाइस टीओसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दूं दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम और आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस में और टीओसी का पोर्शन आ रहा है तो आप मान के चलो कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा दैट इज डिसाइडेबिलिटी टेबल अब ये डिसाइडेबिलिटी टेबल जो है जब भी आप पेपर देने जाओ तो आप रफ शीट पे पहले ही इस टेबल को बना के रख लें और ऐसे ही आप क्लोजर प्रॉपर्टी का भी बना के रख लें क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और जब आप पेपर के अंदर लाइक काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उस टाइम पे ना कई बार क्या होता है कि आपको याद नहीं रहता कि क्या वो डिसाइडेबल है या डिसाइडेबल नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और स्पेशली आपके अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में बात करें वहां पर भी आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम सबसे पहले यहां पे मैंने लिखी हुई है वेरियस प्रॉब्लम्स जिनमें मेंबरशिप प्रॉब्लम है दैट इज अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज और नॉट मतलब अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है क्या वो स्ट्रिंग एक लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग करती है या नहीं करती मेंबर है या नहीं है तो क्या यह चीज डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल का मतलब क्या है कि डिसाइडेबल मतलब कि हां आपके पास एक डिसीजन है और वो डिसीजन कब दोगे आप डिसीजन तभी दोगे अगर उसके ऊपर आपको कोई ना कोई एल्गोरिदम कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए अगर आपके पास प्रूफ है तो देखो आप कोई भी चीज को अगर आप साबित करना चाहते हो कि हां ये चीज पक्की हुई है तो आप तभी कर सकते हो कि अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई प्रूफ हो तो यहां पर टीओसी में हम डिसाइडेबल उसी को बोलते हैं जिससे रिलेटेड कोई ना कोई मेथड एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है अगर एग्जिस्ट करता है तो आप कह सकते हो डिसाइडेबल है अगर एग्जिस्ट नहीं करता आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हो या अपना ही कोई मेथड यूज कर रहे हो दैट इज नॉट वैलिड मतलब वो डिसाइडेबल नहीं है तो देखो मेंबरशिप के बाद आती है इनफाइनाइटनेस प्रॉब्लम या फाइनाइटनेस प्रॉब्लम मतलब वेदर आर लैंग्वेज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट ये चीज डिसाइड करनी है देन हमारे पास आती है एम्प्टीनेस प्रॉब्लम मतलब वेदर आर लैंग्वेज इज एम्प्टी मतलब वो कोई भी वैल्यू को कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही उसके अंदर क्या स्ट्रिंग है एम्प्टी है वेदर द लैंग्वेज इज एम्प्टी और नॉट देन इक्वेलिटी मतलब आपको दो लैंग्वेजेस दी हुई है सेम टाइप की आपको चेक करना है कि क्या वो दो इक्वल है या नहीं इक्वल देन हमारे पास आता है वेदर आर लैंग्वेज इज एम्बिग्यूस और नॉट देन कंप्लीटनेस कि मतलब अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज हैविंग या आप कह सकते हो कि जितनी भी आपको इनपुट स्ट्रिंग है उनके ऊपर सारे के सारे पॉसिबल जो है वो आपके पास स्ट्रिंग्स बन रही है दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट लैंग्वेज देन दो लैंग्वेजेस अगर सेम टाइप की हैं तो उनका इंटरसेक्शन इक्वल टू फाइव आएगा या नहीं आएगा दैट इज अ That is again intersection problem. Then last में है subset problem. That is अगर अगर दोनों language same type की हो, तो whether they are subset मतलब एक language दूसरी की subset है या नहीं अब सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इन तीनों इन सारी problem में से सबसे important है आपकी ये तीन problems. सबसे ज्यादा जो important है that is your membership infiniteness या आप कह सकते हो finite problem. एम्प्टीनेस प्रॉब्लम एंड इक्वालिटी प्रॉब्लम इक्वालिटी प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो बट वैसे ये तीन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे आप बात करते हैं हम किन लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है रेगुलर लैंग्वेज देन डी सी एफ एल दैट इज डिटर्मिस्टिक कॉन्टेक्स फ्री कॉन्टेक्स फ्री सी एस एल कॉन्टेक्स सेंसिटिव देन हमारे पास रिकर्जिव और लास्ट में है रिकर्जिव एन्यूमरेबल तो देखो ये जो टिक और क्रॉस यहां पर लगाया हुआ है इसका मतलब है टिक का मतलब है डिसाइडेबल है क्रॉस का मतलब है डिसाइडेबल नहीं है आप कह सकते हो अनडिसाइडेबल तो पहला पॉइंट याद रखना कि रेगुलर के केस में ये सारी प्रॉब्लम के लिए डिसाइडेबल है चाहे हम मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप के लिए हम यूज करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा वैसे मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा यहां पे सिर्फ हम मैं यही लेके आ रहा हूं कि डिसाइडेबल किन में है या नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़े थोड़े पॉइंट यहां पर बता देता हूं लाइक रेगुलर लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करें हम कैसे कहेंगे कि वेदर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द रेगुलर लैंग्वेज और नॉट क्योंकि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है मतलब हमारे पास एक मेथड है जो बताता है कि यस इट इज अम्बर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ऐसी अगर हम बात करें डीसीएफएल के लिए भी यस इट इज ओके सी एफ एल के लिए भी लाइक सी वाई के एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा है एलबी है हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है
रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज अनफाइनाइट तो ये भी डिसाइडेबल है डीसीएफएल एंड सीएफएल डिसाइडेबल है बाकी डिसाइडेबल नहीं है देन एम्प्टीनेस प्रॉब्लम एम्प्टीनेस मतलब अगर एक लैंग्वेज दी हुई है वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है नथिंग मतलब वो कंटेन कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग तो यहां पे इसको चेक करने के लिए एक तरह से क्या कह रहे हो कि फाइनल स्टेट है या तो आप फाइनल स्टेट पे रीच नहीं कर रहे या फिर आपके पास कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही मतलब कोई फाइनल स्टेट है ही नहीं अगर है तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंच ही नहीं रहे तो ये चीज पॉसिबल है ये चीज हम फाइनाइट ऑटोमेटा में बना सकते हैं चेक कर सकते हैं तो मेथड एग्जिस्ट करता है यहां भी एग्जिस्ट करता है सी में बाकी के केस में एग्जिस्ट नहीं करता देन इक्वालिटी दो लैंग्वेजेस हैं लेकिन याद रखना सेम ही टाइप की लेनी है ऐसा नहीं कि एक लैंग्वेज डीसीएफएल ले ली एक सीएफएल ले ली या एक रेगुलर ले ली एक आरईसी ले ली नहीं सेम टाइप की मतलब लाइक दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं क्या वो इक्वलेंट है मतलब वो दिखने में तो अलग अलग लगेंगी लेकिन क्या वो सेम पावर है मतलब वो सेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है तो उसको चेक करने के लिए भी अगेन हम फाइनाइट ऑटोमेटा जो है डीएफए यूज करते हैं तो यस मेथड एग्जिस्ट करता है यस एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये भी डिटर्मिनिस्टिक है तो डिटर्मिनिस्टिक के केस में काफी प्रॉब्लम है जो डिसाइडेबल है लेकिन सी नहीं है क्योंकि इन दोनों में प्रॉब्लम यही है इन दोनों में फर्क यही है इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक इसके केस में जितनी भी मूव है पीडीए की वो डिटर्मिनिस्टिक रहती है यहाँ पे इट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक काइंड ऑफ तो दैट्स व्हाई इट इज डिसाइडेबल इन सम ऑफ द प्रॉब्लम रेस्ट में वो अनडिसाइडेबल है इनके लिए तो कोई मेथड ही नहीं है तो ये आप क्लियरली कह सकते हो अनडिसाइडेबल देन लैंग्वेज इज एम्बिग्यूस मतलब उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग है मल्टीपल वेज ऑफ जनरेटिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन अ ग्रामर या अगर हम बात करें लैंग्वेज के अंदर एम्बिग्यूटी है तो इसके अंदर नहीं है यहां पे भी मतलब डिसाइडेबल है ये कि हम चेक कर सकते हैं कि वेदर अ लैंग्वेज इज एम्बिग्यूस और नॉट इन द केस ऑफ रेगुलर एंड डीसीएफएल रेस्ट के केस में नहीं डिसाइड कर सकते देन कंप्लीटनेस वही मैंने पहले बताया कि वेदर अ लैंग्वेज इज कंप्लीट मतलब सारी की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आपकी है लैंग्वेज के अंदर तो डिसाइडेबल है डिसाइडेबल है रेस्ट के केस में डिसाइडेबल नहीं है देन हमारे पास आती है L1 और L2 दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए मतलब जैसे रेगुलर रेगुलर का इंटरसेक्शन फाइव आएगा या DCFL DCFL का इंटरसेक्शन फाइव आएगा इंटरसेक्शन के केस में अगर देखो आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर जो है वो डिसाइडेबल है रेस्ट जो है वो अनडिसाइडेबल है और लास्ट में आता है सबसेट मतलब अगर दो लैंग्वेजेज ऑफ सेम टाइप याद रखना सेम टाइप की ही लेनी है यहां पर तो L1 लाइक like रेगुलर है तो रेगुलर लैंग्वेज दूसरी रेगुलर लैंग्वेज का सबसेट है या नहीं मतलब क्या ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वेदर आर लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ एन अदर रेगुलर यस यू कैन फाइंड इट आउट इसका भी मेथड है लेकिन इन बाकियों के लिए मेथड एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एक्चुअल में है डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम तो इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीओसी में थैंक यू